അപ്പൊ കൂട്ടുകാരത് നമ്മ ചെറായി ബീച്ചിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ അത് കാണാൻ റിസോർട്ട് സംഭവങ്ങളാണ് റിസോർട്ട് പ്ലസ് എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിയർ ബൈ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറായി ബീച്ചിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഷോപ്പുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറെ കാണാൻ പറ്റും ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സെറ്റപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ റൂമുകൾക്കൊക്കെ റിസോർട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ റെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അതല്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലിയെ കിട്ടണം വന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊരു റൂമിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു വീടായിരിക്കും ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ അല്ല ഒരു വീട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വാടക കിട്ടും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം രൂപ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ട അതിലും വിട്ട് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറിയില്ലേ അല്ലെ മൊത്തം ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനലി ചെറായി ബീച്ചിലെത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണിയായി തെറ്റില്ലാത്ത വെയിലുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു സംഭവം കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നത് വീൽ ചെയർ കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വെയിലൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഉണക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നതാ നമ്മളുടെ ബീച്ച് അവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു പരിപാടി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൊത്തം പാർക്കിട്ടുകളായി ദ്വാവരി ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കി നടക്കാം ഇവിടെ ഗാർഡുമാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുപേര് ഗാർഡുമാര് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒരാളല്ലേ പിന്നെ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കാണുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അവർ പണിതിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയാണത് റൂമാണ് കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും ഓരോ റൂമായിട്ടാണ് അത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കത്തിയായിരിക്കും കുറച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വഴി അതിനെ ഇതാ ഇപ്പം ആ ഒരു ഓട്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇപ്പം ആ ഓട്ടോ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഇപ്പം ആ ഓട്ടോ പോകണത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് വഴി പോകണുണ്ടോ അതിലൊരു ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡ് ജംഗ്ഷനിലെത്തും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ റേറ്റ് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ചെറായ ബീച്ചിൻ്റെ നമ്മൾ ഭംഗി കാണാനാ ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗി കാണാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോകണം പിന്നെ ഇവിടെ റെഡ് ഡുകൊടി കൊത്തിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അപായ സൂചനയാണ് കാരണം കടലിൽ നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇത് ഇറങ്ങുമായിരിക്കും കാരണം അപ്പോഴേ ആൾക്കാരും വരത്തുള്ളൂ വൈകുന്നേരങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തുള്ളൂ ശനിയും ആറ് ദിവസങ്ങളിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ തിരക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിതിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച അതും രാവിലെ ആയോണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരത്ത് തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും സോ ബ്രോ നമുക്കപ്പോ നമ്മളെ അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു അറ്റമണ കാണുന്നത് അവിടെ നിങ്ങക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്ന അറിയില്ല നമ്മള് വൈപ്പിൻ എന്താ പറയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഒരു മൂഡിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ട എൽ എൻ ജി ടെർമിനൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം മുമ്പോട്ട് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ദ്വീപിന്റെ അങ്ങേറ്റം എല്ലാം ജി ടെർമിനലിന്റെ ആറ്റം മുതൽ ഈ ദ്വീപിന്റെ ഈ
അവിടം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയ ബീച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ദ്വീപിന്റെ അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കേവിടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ അറ്റത്ത് എല്ലാം ചീട്ട് ഇറമേലിൽ കാണാം അതുപോലെ ഈ അറ്റത്ത് അതിലെ ഒരു തുറമുഖം അതിലെ അങ്ങോട്ട് ഇത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർബറിന്റെ അരിയത്ത് മുനമ്പം ഹാർബർ എന്ന് പറയും അതിന്റെ പേര് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആറ്റം പേരാണ് മുനമ്പം ഹാർബർ അപ്പൊ വാട്ടർ സ്പോർട്ട് ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ വാട്ടർ സ്പോർട്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ എപ്പോ ടക്കണ്ടായാലും നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെടുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ റിസോർട്ടുകളിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചില തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസോർട്ട് റിസോർട്ട് അതിന്റെ സ്പായു ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ കാണാം സംഭവം കാണാറ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെറായിൽ ചെറായി ബീച്ചിന്റെ ഏരിയയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആദിവത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ കുറെ റിസോർട്ടുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സ് വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയതോടുകൂടി പിന്നെ നമ്മുടെ ആളുകളും ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് സംഭവങ്ങൾ റിസോർട്ടുകളായാലും ബാറുകളായാലും കുറെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കണ്ടില്ലേ റെസ്റ്റോറന്റ് എല്ലാം നല്ല ഏതൊരു വീടായാൽ പോലും പഴയ മോഡലിൽ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ഉഴിച്ചില് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ജനലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് സി വ്യൂ നമ്മുടെ മുമ്പേ പോകണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോയതാണ് കാണുന്നത് അവനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം പോലീസ് വണ്ടി ഒന്ന് ചവിട്ടി സ്ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരി കണ്ട ചാച്ചാജി ചാച്ചാജി ഇന്ന് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സ്കൂളുകളിലെത്താ അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമാണ് കാണുന്നത് കുട്ടികളെ ബോട്ടിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം തയ്യാറാക്കി വെച്ചാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഫുഡ് സെറ്റപ്പ് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ചെറായി ബീച്ച് സെന്റർ ആ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അധികം ആരും ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം പുറമെ അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പുലിമുട്ട് എന്ന് പറയും പുലിമുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുലിമുട്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പ്രേതം സിനിമ നമ്മുടെ ജയ സൂര്യേട്ടന്റെ പ്രേതം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ആ പള്ളി അധികം കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണുന്നത് 
ഇതാണ് ആ സംഭവം ഇവിടെ ഈണ സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നേക്കുന്നത് കണ്ടാ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ അജു വർഗീസ് അതേപോലെ ജയ സൂര്യേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നേക്കുന്നത് പ്രേതം പ്രേതം മൂവിയില്ല ആ സീനുകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ പള്ളിയുടെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം പള്ളി നമ്മുടെ ഇതാണ് പ്രേതം മൂവിയില ആ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന പള്ളി കണ്ടോ കടപ്പുറം പള്ളി എന്ന് പറയും അപ്പ കൂട്ടുകാരെ നമ്മ ഇപ്പൊ മുനമ്പം ഏറ്റവും അറ്റം ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയാൽ പുലിമുട്ട് അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്കുള്ള ഇതാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടോ ഇവിടെ പേൻ പാർക്കാണ് വണ്ടി നിർത്തി കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ എത്തും കേട്ടന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാര് എത്തും കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കും അവർ ഇവിടെ ഏത് വണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ കൊണ്ട് സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കും അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പോകണു വന്നിട്ട് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ നേരെ ബീച്ചിന്റെ ഏരിയയിലോട്ട് പോവേണ്ടോ ആ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല നമുക്ക് പോകണ്ടത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നല്ല ഒരു ഉള്ളിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഒക്കെയുണ്ട് നല്ല തണല് പറ്റി പോകാനുള്ള നല്ല കിടിലം വഴികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം ചെറായി ബീച്ചിനെയും എന്തുകൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാർക്കിൽ വന്ന ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാം കണ്ടോ തനിക്ക് കാണുന്ന പോകാം നല്ല ഇതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നെത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ചെറിയൊരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നടന്ന് നടന്ന് പോയി നോക്കാം നല്ല മരങ്ങളുടെ തണലൊക്കെ പറ്റി നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നടക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടി നടക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുമ്മ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട ഈ സാധനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വളർന്നു ബാ നമുക്ക് നമ്മളെ പുലിമുട്ട് സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിന്നാണ് നടന്നു വന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു എൻട്രി കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എൻട്രി ഉള്ളതിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മുട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയണത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഹാർബറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ കാണുന്നത് ബോട്ടുകൾ വന്ന് ഈ വഴിയാണ് കയറി പോകുന്നത് അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നത് കൊടുങ്ങലൂരിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അഴീക്കോട് ബീച്ച് എന്ന് പറയും അത് കൊടുങ്ങലൂരാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ അറ്റം ഈ ദ്വീപിന്റെ അറ്റം ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വൈപ്പിങ്ങരയുടെ അങ്ങേറ്റത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങേറ്റത്തും പക്ഷെ ഇത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈഡേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടി ഉണ്ട് ചിലത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണും അധികം ആളുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ട അത് നമ്മളുടെ ഈ വൈപ്പിൻ കരയിലും അതേപോലെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യല്ല നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും നടക്കാൻ പറഞ്ഞു നടന്നു വൈപ്പിൻ കരയിലും അതേപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കൊടുങ്ങലൂർ രണ്ട് കോട്ടയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അതും ആർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തല്ലാതെ വേറെ പുറമേയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ട രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിപ്പുറത്ത് അത് പോകാണ്ട് അടിയിൽ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കോട്ടപ്പുറം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുങ്ങലൂരിന്റെ ഈ അറ്റം അവിടെയും ഒരു കോട്ടയുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ഇതിലിപ്പോ അധികം ആരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നടന്നു പോയൊന്ന് തിരിഞ്ഞത് വേറൊരു സാധനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതാ ഇത് തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസം പ്രോജക്ട്
ഒന്നിലധികം പേരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടില്ലേ ഇതുവഴി നേരി വിടം വരെ ഇറങ്ങാം കാല് നനയ്ക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്ക് പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അതാണ് മൊത്തം അപ്പൊ നോക്കി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ചടിക്കാറ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് അതിലൊന്ന് കറങ്ങി വന്നത് അതിൽ കറങ്ങി വന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ നമുക്ക് ചടിക്കാറ എല്ലാമേ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കടലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വൃത്തിയാക്കലും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ചേച്ചിമാര് അമ്മമാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ചേച്ചിമാര് പുല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വരുന്നുണ്ട് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുല്ലി എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ വേസ്റ്റുകളായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഫുട്പാത്ത് കണ്ടാലും അറിയാം പല പല ലെവലിലായിട്ടാണ് ഒരു പണി കേൾക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ലെവലല്ലാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും അതായത് നടക്കേണ്ടവർക്ക് പല ലെവലിൽ നടക്കാം പല സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാം കാഴ്ചകളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടുവരാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിന് ബേസ് ആയിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം അല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നിറച്ച് ഇതിൽ കുത്തി കയറ്റി വരും വാഹനങ്ങൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല ഇതുണ്ടല്ലേ കടൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കണം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഴ പെയ്തൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ടു ദിവസം പ്രശ്നമായ തോർക്കുന്നുണ്ട ആ ടൈമിൽ കടലിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയായിരുന്നു അന്നേരത്തെ ഒരു ഓരോ തെരയിലും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് വെള്ളം ഒടിച്ച് കയറിയായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷെ വേറെ നാശനഷ്ടം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല വെയിലാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്റ് നമ്മളിപ്പോ എത്ര ദൂരം വന്നു എന്ന് കാണിച്ചാട്ടോ ജസ്റ്റ് കണ്ടല്ലേ അത്രയും ദൂരം നമ്മള് കടലിലേക്ക് നടന്ന് വന്നു എന്താ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് വള്ളങ്ങള് വെച്ച് പോകുന്നത് മിനി മോട്ടോർ വെച്ച് മിനി മോട്ടോർ മോട്ടോർ മിനി എഞ്ചിൻ വെച്ച് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് അവരാണിത് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോ ഇത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് വൈപ്പിങ്കര എന്റെ നാട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ യാത്രകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തുടരുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി സോ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം